வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா சேனை கிழங்கு பொரியல் எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்கலாம் 200 கிராம் அளவுக்கு சேனை கிழங்கு நல்ல பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் வாஷ் பண்ணிட்டு இப்ப இது வந்து தண்ணி நல்ல கொதிக்குது இத சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கனாதான் சீக்கிரமா வேகும் பொரியலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தாளிக்கும் போதும் உப்பு சேர்ப்போம் இப்போ வேக வைக்கும் போதும் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா அதை சேனைக்கிழங்கில் வந்து உப்பு நல்லா பிடிச்சிக்கிறோம் இதோட புளி சேர்த்துக்கலாம் புளி சேர்த்தோம்னா தான் அரிப்பு இருக்காது இப்போ இதை வந்து நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சு வேகட்டும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வடிகட்டிட்டு திருப்பி வந்து நம்ம தாளிக்கும் போது மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லாமே போடுவோம் கொதிக்கும் போது உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டோம்னா அந்த காரம் எல்லாமே அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிச்சிக்கிறோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் உப்பு எல்லாம் போடையில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து எதுவுமே போடாமல் விட்டுட்டோம்னா சப்புன்னு இருக்கும் அதனால் எல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானது ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சீரகமும் நல்லா பொரியட்டும் இதில் வந்து சின்ன சைஸாக ஒரு பூண்டு வந்து நச்சு வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து ஆப்ஷனல் தான் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் ரெண்டு வர மிளகாய் கிள்ளி வச்சுருக்கேன் வாசனைக்காக இதை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம மிளகாய் தூள் வேறு போட போகிறோம் அதனால் மிளகாய் வத்தல் வந்து சும்மா வாசனைக்காக மட்டும்தான் அதனால் ரெண்டு போட்டால் போதும் அதிகமாக போட்டோம்னா அப்புறம் ரொம்ப காரம் ஆயிரும் இப்போ இதில் வந்து நல்ல வாசனை வரணும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்குன வெங்காயம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இதை சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதில் வதக்கிக்கலாம் காரம் வந்து கூட குறைச்சி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு ஃப்ளேம் வந்து சின்னதுலேயே வச்சுக்கோங்க எப்போயுமே இந்த மாதிரி பொடி போடையில் இல்லாட்டி கருகிரும் இப்போ வந்து வேக விட்டு வடித்து வச்சுருக்கிறத சேனைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது சிம்முலே இருக்கட்டும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே ஒரு தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேணா சும்மா பரப்பரன்னு நல்லா ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இதை வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் எப்போயுமே தேங்காய் போடையில் இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு ரெண்டு சுற்றி சுற்றிட்டு போட்டோம்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இல்லாட்டி திரி திரியாக பெருசு பெருசாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சேனைக்கிழங்கு பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஏற்கனவே சேனைக்கிழங்கு வருவல்னு சொல்லி ஒன்று போட்டிருக்கேன் இது வந்து பொரியல் இது இந்த ரெசிபி வந்து கேட்டிருந்தாங்க சேனைக்கிழங்கு பொரியல் வந்து செஞ்சு காமிங்கன்னு அதுக்காக அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத சொல்லுங